Vi skal nu binde en øh, børsturms imitation. En variation af børstedrengen. En super effektiv flue her til tidligt forår, hvor børsturmen øh, sværmer specielt ind i fjorderne, de lavvandede områder. Til at starte med en, en lille børsturms imitation. Den rette medicin, og senere kan man gå op i lidt større imitationer i form af tandemsfluer og så videre. Vi prøver at gå i krig med denne her forholdsvis simple flue. Vi bruger en øh, lidt langskæftet krog. med et godt stort krogab. Køb vores bændetråd på. Så tager vi vores marabuf her. To stykker, så den får noget fylde. De klapper meget sammen, når den kommer ned i vandet og bliver våd. Så det må godt fylde lidt her. Så skal vi bruge lidt flastråd. Vi lægger dem lige dobbelt, og så igen bagud. Vi lægger der lige to strenge på hver side, og vi klipper dem lige til sådan i lidt forskellige længder, så de ikke vikler sig for meget ind i hinanden. Vi først gør vores rib i form af en kovertråd. Så har vi vores rygskjold og maveskjold her, som vi tager og lægger på oversiden, og ligeledes binder ind på undersiden. Så skal vi bruge lidt. Polarchinel Farvemæssigt gør det ikke så meget om det lige bliver brunt eller oliven eller Jamen det er sådan hvad man, hvad man tror på er den rigtig farve Til børstormen de var jo også meget i, i farver der findes en masse forskellige arter af børstorm Så prøv gerne lidt forskelligt også over i de lille af og helt sorte nuancer kan være effektiv. Vi tager og tørner vores polarchenil her af, og så er det sådan for fibrene, de lige bliver vendt bagud. Fæstner en gang. Så tager vi lige med vores dubbingbørste. Så jeg får alle fibrene lige kommer godt ud. Og så tager vi faktisk og kører dem til hver side her. Lad sådan en midterskilning. Så tager vi vores skjold her. Og kører på oversiden. Trækker det godt. Jo mere vi trækker den, jo smallere bliver det. Og jo mere kan vi få polarchanelen til at fylde. Fæstner den godt, kører den bagover igen Og fæstner den Det gør lige den bliver ekstra godt forstærket Så kan vi trække den Klippe den, og så falder den ned Så vi ikke har nogen stumsætner Og det samme gør vi på undersiden Så for fibrene På genillen kommer godt ud Binder 
det en gang bagud og fæstner. Og det gør ikke noget, at vi laver et forholdsvis stort hoved her på børstormen. Det gør den bare mere naturtro. Vi sørger lige igen for, at vi har chanellen godt ud. Så ledes, så tager vi vores rib her. Og den skal så køres op der kan jeg godt lige lige tage min dubbing nåde lige og, og bage en vej for, hvor den skal hvor den skal ligge. Og igen sørge for, at fibrene lige bliver trukket lidt til side. Så de hele tiden går ud til siden. Kør den på med en 3-4 tørn, det arbejde. Fæst den en gang. Laver et pænt hoved. Og jeg afslutter med lidt sekundlig. Så tager jeg igen fibrene godt ud Og så tager jeg med min saks og klipper den Så den går lidt ud for oven Og bliver smattere ned mod halen Og jeg vil gerne lade lidt af chenillen sidde på her i siderne helt nede ved. Det giver lidt ekstra fylde og glimmer til, til halen. Så det er faktisk kun dem, der strider for meget ud. Jeg lige fjerner dem, der går bagudvendt. Dem lader jeg bare sidde. Få den klippet pænt til. Så maler vi kun lige. Afslut den pænt med lige at give hovedet lidt lak. Og så er fluen sådan set færdig. Så... Vi er i gang med at binde lidt derhjemme, så I er klar til forsæsonen her. Gerne i lidt forskellige farver, og også en øh, lysegrå-hvide udgave er temmelig hot her til foråret. Så god fornøjelse og knæk og bræk.